。第四章：家庭成员血型与性格的遗传。第一种类型：快乐家庭型。如果父母双方都是 O 型的家庭，孩子必然也是 O 型。这样的家庭，往往能够包容一切。如果父母双方都是 O 型，孩子必然也是 O 型。金牛座，脱下金表送给王菲。老板，我把这个金表给你，你能放了我吗？<笑>钱呐、啊，钱呐、啊，这只知道钱。可不嘛，接下来呢是狮子座，狮子座是最怕让人家看见自己的恐惧，于是呢他就在想，完了完了，如果出去以后让人家看到我蓬头垢面的样子，多囧啊！<笑>冷静，处处处处女座呢？处女座呢？处女座，含情脉脉的看。我没事。如果给我时间，我出去,我出去。去哪儿啊？我还能去哪儿？我除了大家还能去哪儿？求求你啦，让我给我老板打个电话吧，我要回去工作。<笑>怎么啦？啊？啊？没有啊，没事，垮着个脸。哎，我哥呢？哦，去代驾去了。哦，也不说一声。哦，我突然想起，我画廊监视器没开，我现在去开啊。啊，你们玩。哦你小心点啊！嗯，哎，小吴啊，接着，然后呢，双子座呢？回家吧，冷剑，你别喝了。别吧。不是我要管你，是你的工作要管你。明天要不要代驾呀？到底怎么回事啊？你干嘛一个人在这喝闷酒呢？你怎么了？你到底怎么了？你跟我说好不好？你别吓我呀！我为什么不说话？什么？喝了，别喝了，好了好了，别喝了，好不好？你到底怎么了？你在说什么？我听不懂啊！有的不是我的谢谢，这是给冷山的吧？这是给天佑的。得，哎，就中午就吃 KFC 吧。嗯、那都是垃圾食品，哪有你爸做的营养午餐好吃呢？来，这份给你，快去上课吧。
。哦，嗯，人姑姑再见，老爸再见，再见。冷剑，我问你到底怎么回事？你怎么会怀疑天佑不是你的亲生儿子呢？元真，你就别问了。你不想说，我可以不问。但是我不希望你在这件事情上胡思乱想，你的情绪会影响到天佑的。怎么说他都是无辜的。喝什么水啊？你倒是沉得住气。什么意思啊？元真跟我说了啊，冷山，你别着急，听你哥说呀。我能不急吗？十几年养了十几年的孩子，你上嘴皮一碰下嘴皮，说他不是你儿子，他是谁的？你把话赶紧给我说清楚了。天佑是叶静雪吗？对啊，学校的体检报告我看过。咱俩是 O 型。没错，咱俩随妈，咱爸是 B 型。夏映红是什么学校？ O 型。他是 O 型，你也是 O 型。那那天佑怎么就是 A 型了呢？你搞错没有啊？老山，你冷静点。不是的，这天佑如果不是你孩子，他是谁啊？冷剑，是不是弄错了？怎么可能呢？前几年，他爸有一回病了。需要输血，医院缺血，是输的我和夏永红的血。你赶紧给我找夏永红啊！你给我问清楚去，到底怎么回事？你赶紧去，赶紧去！我已经托张警官帮忙了，估计过两天就有消息。事儿啊，你弄的自我为中心。好久没见了，你过得挺好的吧？咱们两个人之间，用不着说这些客套话吧？其实我早就知道你会来找我的。说吧，找我什么事儿？
天佑是我的儿子吧？怎么，你觉得不对劲儿了？养了这么多年，你刚觉得不对劲儿啊？他到底是不是？你觉得呢？我问你，他是不是我儿子？他不是，他不是你的儿子，他是高一鸣的儿子，是强奸我的那个人的儿子。你放屁！你看看，你看看，你看看这鼻子，这眼睛，跟我长得一模一样，谁敢说他不是我儿子？是为了气我才这么说的，对吧？他就是我的儿子，就是我儿子，是吧？太可惜了，他真的不是。我就来等今天，我真的很痛快。你这不疯了吗？儿子，你想打我？怎么着？当年你打残了高一鸣，你今天还想来打残我吗？你来呀之前你已经怀孕了，嘿，真是笑话！这么多年过去了，你还能记得清我怀孕的时间啊？我以为你除了关心你的赛车，你根本就没有关心过我，根本就不会关心我怀没怀孕。是，在那件事情发生以前，我是以为我自己怀孕了。我高兴的给你打电话，我多希望你能带我去医院做个检查。可是我等来，等来的是什么？我等来的是你一句让我自己去。我告诉你，冷静。那次的化验结果，表示我根本就没有怀孕。后来，后来就发生了那件事儿。那个畜生在糟蹋我的时候，你在干什么？你在干什么？是考虑到你的面子，考虑到考虑到兄弟情谊，我凭什么他妈狗屁兄弟啊！啊！你你有考虑到我吗？你知道我当时的心有多疼吗？你知道吗？你不去报警，你也不让我去报警，你还威胁我说，我要是去报警，你就跟我离婚。知道后悔了。
我是他的妈妈，我有失去他的权利。我为什么不能？你就是为了报复我。你只说对了一半儿，我也在报复我自己。谁让我当初选择了你？我要让自己一辈子都记得，什么叫做女人一步走错就步步走错这个道理。可孩子是无辜的，你这样做对天有公平吗？你他妈是个做母亲的吗？你有什么资格来指责我？我告诉你，冷静，事情发展到今天都是你一手造成的。你都做了些什么？你做了什么？我还天真的以为，以为咱们俩结婚以后，你会好好的对我，你能踏踏实实的跟我过日子。可是你都做了什么？你摸着你自己的良心说，你对我有做到一个丈夫应尽的责任吗？有吗？就到今天，今天我还能记得当时发生的一切。你要不要我再给你讲一遍，高一鸣是怎么强奸我的？你想听吗？啊，我可以再给你讲一遍，你想听吗？我赶时间去接飞机，我不吃早饭了。大伟今天要回来啊！啊啊，来来，递给小姑。又是大伟。自从小姑有了男朋友以后，他就不爱我了，把我给抛弃了。说什么呀你？你臭小子，连你英文老师的醋你也吃啊！我这哪是吃醋啊？我这明明是赤裸裸的表达我的不满。小姑，不就是一个小测试吗？用得着发那么大的火吗？我昨天差点把我给吓死了。天，可是你第一次打我，疼吗？小姑。别哭。
哭了。下次我一定能考好。可我，你别哭了。我说你抛弃了我，我是开玩笑的。达洛哥他是好人，他给我发过誓，他会对你一辈子好的。还、啊、还有还有，上次我离家出走也是假的，我是为了帮他追你。那小郭，你别哭了，你别哭了。小郭知道，小郭知道。啊。吃饭了？没有，吃了。这是夏永红的电话。老聂，无论之前发生过什么。你可千万要克制自己的情绪啊！你们毕竟夫妻一场，我呢，特别希望你们能够破镜重圆，给天佑一个完整的家。难了，这世上哪有容易的事儿啊？您放心吧，我一定控制好我的情绪。见完他，我给您个电话。好。哎呀，这样多好啊！你哥哥跟元真表白了，是不是？真的假的？一场误会。现在没事了。误会？你不会是直接跑去问的吧？打破砂锅问到底，不就是我的个性吗？这艳遇还真是挺合适你的啊。我觉得这句话形容你也挺合适的。对吧？十万个为什么。哎，这正好说明咱俩是一类人，咱俩挺配的。真的往自己脸上贴金。你进去吧，我在这儿等你。改角了。哎，老爸。哎呦，你可算回来了！你去哪儿了呀？哎，来一局呗，你守工。啊，哎呦，这球都快没气了，打足了再来玩吧。不能玩吧？哎，呀，啊，来来来，这你爸买给你的。牛肉干啊，嗯，哎呦，辛辣味儿了，我最爱。别一个晚上吃完，小心上火。哎，对了，你今天不是英文小测验吗？考的怎么样？十分儿，长了整整十分儿呢。不过，还是没到小胡的标准。那你小姑要半个月不理你了。哎，我又不是乔布斯那种天才，我半个月全部一百分了呀。首先要端正自己的态度，向乔布斯看齐，知道吗？哦。哎，对了，我爸他怎么了？嗯，你爸开车开得太累了，让他休息一会儿。哎，好了，不玩篮球了，快进屋练习英文吧。来，把包拿进去，乖啊！天佑。
真是一个懂事的孩子，一天没见到你，就开始想你了。我可以理解你的情绪，可你现在这个样子，怎么瞒得过你妹呢？知道你喜欢吃虾，特意给你点的。嗯，谢谢。是不是菜不太合胃口啊？嗯。要不这样的，我我再再再给你点一个去。不用不用，我出来前吃过晚饭，不饿，你自己吃吧。是啊，你老不吃饭，问这问那的，我肯定心情不好啊。这次我回国，我觉得你不太高兴，是不是出什么事情了？没有，我爸就是最近工作比较忙，然后工作压力大，没事儿啊。心情都写在你的脸上了，我看得出来。哎，你去哪儿了，山？等等，李山。行了，我什么都不说了，我也什么都不问了，好吗？能好好吃饭了。来，这样吧，回头我给你看一看，我给你从国外带回来的礼物。都是我不好。是想让小山安慰我，才告诉他的。是我欠缺考虑，我只想到让他安慰你，没想到把你害得更深。明真，你别说了，这种事儿瞒得了一时，瞒不了一世。要早来，总比晚来要强。那现在怎么办呢？真相现在对于我来讲已经不重要了。他是不是我的骨肉？在我的心目中，他已经是我的儿子了。先走了，哎，小郭，这个面包给你，自个儿吃吧，吃完了赶紧上学去啊。老爸，小郭他怎么了？快告诉我。你小郭最近工作忙，压力比较大，心情不太好。
一定是被领导给骂了。看来啊，做员工还真是辛苦，还是做领导比较好。为什么？为什么倒霉的都是我？大卫，你为什么偏偏挑这个时候向我求婚？天佑，你到底是谁的孩子？如果你不是我们冷家的骨肉，那我的人生不就成了一个天大的笑话吗？我该怎么办呢？蔡永航，你的饭做好了没有啊？我都快饿死了。哎哎哎！你叫我祖宗，你别动啊！坐坐坐。当天动了胎气。哎，你又想着宝宝了是吧？我们不是已经约法三章了吗？第一条什么来着？我怎么能忘呢？我排第三，你排第，不是，宝宝排第二，你排第一，行了吧？得了吧。网上都说，你们男人啊，就是一天的王子，十个月的奴才，一辈子的皇上；我们女人呢，是一天的公主，十个月的皇后，一辈子的奴隶。我看到你现在这样子，就想到我以后做一辈子奴隶的悲催生活。哎呀呀呀，我祖宗，你又多想了。要不这样，我给你立个保证，豆豆是这个房子里的一辈子的公主，行了吧？你得了吧，赶紧做饭去吧。那你吃这个，快点进行胎教呢吗？胎教？哎呦喂，他连耳朵都没长，你现在胎教也太早了吧？哎呦，我也不是这个意思啦，我就是说，你刚才把耳机放到我肚子上，我肚子痒痒。好了好了，你找本书给我看吧。好啊。嗯。想看什么书？嗯。谈笑的，哪个阶段的？星座书。好啊。哎，你要算一算，我们这孩子预产期应该在十月份，这十月份应该是什么星座？天平座，是不是啊？啊，豆豆。哎，老山。啊。别让我烦你，松柔，都怪你，要不是你搬走，吴大伟也不会住下来。哎，行行行行，可我现在都不想回去了，我不想见到他们每一个人，那边的人我谁都不想见。哎，哎呀，好了好了，行了行了行了，进去说进去说，走走走，哎呦喂。这么多呀！慢点，慢点，慢点！哎，上，坐坐坐！哎，行行行，行，躺躺躺。刘山，把手给你放这儿了啊！行，行行，放这儿吧。你先出去吧，先出去吧。哎，我跟他聊聊天。先先你出去吧，来来来。收起来啊，小伙子。哎，你跟我说说，你怎么了？吴大伟。你哭个屁呀！你应该高兴才对吧
你别告诉我你这是喜极而泣啊！我终于理解你的心情了。你怀孕了，大家都替你高兴，可是你却不高兴。现在吴大伟要向我求婚，大家都以为是我冷山的，是我冷山的机会到了。可是我却一点儿也高兴不起来。哎呀，好了好了好了，行了行了行了。我说你是不是脑子有病啊？吴大为多好一男人啊，典型就是一个高富帅的代言人。那蔡永豪还是富二代呢，你不照样不想给他生儿子吗？我和你可不一样啊，蔡永豪当初向我求婚的时候，我可不像你这样，你知道吗？你现在这样就像得了婚姻恐惧症似的。是，我恐惧结婚，你恐惧生孩子。你怎么什么都恐惧啊？啊，哎，冷山，我恐惧孩子呢，是因为我还没做好心理准备，他就来了。可是你呢？你都多大了，你还恐惧结婚呢？难道多大岁数？行行行行，那我问你，你到现在还没做好结婚的准备吗？啊？再说了，我生完孩子我就得带孩子，我这一带孩子三五年的时间就过去了。你说我现在可是女人一生当中最好的青春年华，我可不想就这么浪费了。哎，说到生养孩子，你应该感触最深吧？你当初带天佑吃了多少苦，你又不是不知道。你前几年不是还像祥林嫂一样常常念叨着吗？我不是像，我就是。我养了天佑十几年，我才知道。他现在还在我家睡着呢。他们俩不是闺蜜吗？他正抱着豆豆在我床上呢。哎，豆豆可是怀孕了，冷山那满身酒气的，我很担心啊。哦，我知道了，我马上去接。好，那谢谢你。都走了，回去了。你干嘛那么大惊小怪的呀？什么大惊小怪？你怀孕了，你知道吗？
是你俩撺掇的吧？求婚的事，那是我跟你哥控制的呢。大伟他爱你，想跟你一块生活呀。答应他。最近事儿太多了，我像做了一场噩梦一样，还没醒呢。任大为对你真的是挺上心的，你不能这么就给人回绝了，你怎么也得考虑考虑啊。我还有那脑子考虑？喝杯水再睡吧，云真。你知道我现在什么感觉吗？我记得我们以前的课本里有这么一篇文章：一个女人为了一条宝石项链，做了十年的苦工还债，最后才知道那个宝石是假的。你说的是莫泊桑的项链。我现在真想钻到书本里，死死的抓住那个傻女人，问问她：当你知道项链是假的，你是什么感觉？当你知道浪费了十年的青春，你又是什么？知道真相了，该怎么去面对他？是继续装傻装愣呢，还是活在现实里，痛苦不堪？你知道吗？我现在真想一觉睡过去，再也别醒了，一了百了。冷山。你在胡说什么呢？再说天佑又不是项链。你自己说了，这些年是天佑在陪你。在你身边的时候，才五岁的天佑是踩着凳子给你喂粥喝的呀。还有你相亲失败的时候，在你最寂寞的时候，也是天佑拉着你去爬山，去玩游戏的。你自己还说呢。天佑拿了压岁钱，给你买冰激凌吃。这些快乐的岁月，都是假的吗？这些快乐，难道不是你的生活体验吗？是啊，这些快乐，现在看起来有多讽刺。你说的对，天佑不是项链，不是物体，所以你们谁都理解不了我内心的痛苦。不是你们动动嘴皮子、讲讲大道理，就能抹去我心中怨恨的。我是凡人，我不是圣人。内心的快乐，我只知道，如果没有他，我肯定比现在过得更快乐。我知道现在说什么都没有用，你放心，我们会去找夏阳红给你个交代。
吃。喝上酒了你？我怎么不能喝酒了？啊？谁规定我不能喝酒了？看你喝这样。哎呀，你！我什么样啊？我什么样？谁管我什么样啊？啊？你在监狱里？你在监狱里服刑的时候？知道我什么样吗？啊！我当爹当妈拉扯天佑的时候，哎，你知道我什么样吗？人家小姑娘二十多岁都捯饬的漂漂亮亮的，出去找男朋友谈恋爱，你知道我什么样吗？我天天跟个老爷们儿似的，我连男朋友都找不着。现在我能导致了，老婆，明白吗？你说我什么样啊？小陈，喝醉了，别喝了，你松开，别喝了，你松开。我问你，你找夏艳红了吗？非得弄个清风造白吗？非得？为什么不？为什么不？天佑，我养了他十四年，啊，我把他当亲儿子一样，我养了他十四年，你知道吗？他是你儿子，我才把他当亲儿子一样养。你知道？你知道那孩子今天早上？抱着我哭的时候，我心里像刀绞一样，你能体会吗？我为什么不找他？我为什么不问清楚？我有权利问清楚。你给我找他去，你必须给我找着了。你给我找他去。小点声，你不怕让天佑听见啊？你给我找他去。喂。哎哎，我知道，您在哪条路啊？你不许接电话，你不许接电话，你给我，你给我，他不去了，他再也不做代驾了，他再也不去了，不去了，你给我，你给我找他去，你干不需要你工作，你给我找人去，不需要你给我找他去，干嘛呀？找他去！你疯了吧你？我就是疯了，我养了天佑十四年，我都不知道谁的种，你想戴绿帽子可以，你别。怎么了？你们怎么了？怎么吵架呢？你打我！小陈，冷静，你怎么能打他呢？小陈，冷山，冷山，小陈，冷山，冷山，冷山，你要去哪儿？快回家！他凭什么打我呀？冷山。别哭了，别哭了，我们回家吧啊！我不会入门，你相信我。哥哥错了，我这当哥哥的不尽职，我我不该打你，我真的错了。我这两个巴掌，算哥哥给你道歉了，好吧？再见，再见。我妈，我妈给我做不给我，我就没照顾好你，我这正就是我的不对。我哥哥对不起你，爸妈把你托付给我，哥哥没照顾好你。
你好点了吗？真没想到，你经历了那样的事情，还能那么坚强。我经历了一次婚变，就快彻底把我击垮了。不是我坚强，我是被逼出来的。其实，冷剑他也是受害者，他为他年轻的荒唐，已经付出了惨痛的代价。至于冷山。他就更无辜了。为了这个孩子，他放弃了学业，牺牲了自己的青春，独自抚养孩子。无论你们过去有什么恩怨，为了孩子健康成长，过去的就让他过去吧。就算不能给他一个完整的家，但至少不能让他承担一些他不该承担的一切。天佑，他多健康啊！你知道吗？我还记得，天佑一岁的时候，他发高烧，转成急性肺炎。你知道吗？冷山都快急死了。他把他的学费都垫出去了，还不够，逼着他去卖血。可是你知道吗？他在我面前从来都没有哭过，永远都是一张很快乐的笑脸。只有在他辍学的那天，他真的彻底崩溃了。他哭了，你知道他哭着跟我说：“只要我在，我的小天佑就可以健康的成长。”他做到了，但是你知道吗？为了天佑，为了天佑的身世，已经把他击垮了。是一个聪明的好孩子，但是他很敏感，冷山的情绪会影响他的。当然，当然，我没有这个权利要求你为冷山做什么，但是为了天佑，你是不是应该，应该把过去所有的恩怨？放下呢？说吧，你们想让我怎么做？确实是个美人。
怕是 A 行雪，天佑随他。天佑是我的儿子，你亲侄子。信，你们肯定拿个假的化验报告来骗我，我再也受不了你们的骗了，我不信。你看，你看，姓名夏艳红，三十四岁，还有身份证号码，还有医保号码，这挂号排列，再看下面，还有检验医师的盖章，这能假吗？来来来，你看，这是发票，你就会看发票了，你自己看吧。远真，我不信。天佑是咱们老家的，除非，除非夏云红亲口对我说，我才相信。我就知道你会这么说。冷剑，给夏云红打个电话吧，让他跟冷山说几句话，要不然他今天晚上又要失眠了。小生一直不放心，你跟他说两句啊。来来来，快。喂，冷山，天佑是你们冷家的骨肉，我当年也是没有办法，才把天佑留给了你们。可是，我哥跟我说，他清楚的记得，你和你爸爸都是 O 型血。那是冷剑记错了。当时我爸情况很危急，等着做手术，先抽的是冷剑的血，再抽的我的。冷剑抽完后就赶紧回家取手术费了，他可能太着急了，他以为我跟他是一样的血型，其实我跟我爸都是 A 型血。这么说。又是我们冷家的孩子、啊。冷山，我听冷剑说，天佑上次考试考得不好，你很生气。今天他又考试了，这次他考得怎么样啊？既然是我们冷家的孩子，就不需要你操心了。好啦，现在可以安心了吧？真相大白了，可以好好休息了吧？你个笨蛋！这你都能记错吗？啊！好了，真相大白了，你可以安心了吧？可以好好休息了。你看你，都瘦了一圈了，你看你那尖下巴，你都快成黄脸婆了。你当心大伟不要你了。他爱好不要。我饿了，我要吃饭。想吃什么，我这就给你做去。我要吃红烧肉，我还要吃鸡腿儿。行，那你们先聊着，我去做饭去。心病还要心药医药，你看，才讲几句话，你呀，精气神都不一样了。哭了，眼泪白掉了，嗯，好吃，嗯，好吃吧？好吃。饿死我了！哎，来，汤好了，来。哎呀，哥，你也是的，你有血型歧视是吧？啊，你自己是 O 型血，你就把人夏月红一家都继承 O 型血，你知道你差点害死我，你知道吗？都是我的错，小陈，来来来，我给你盛汤。元振，嗯，夏红是复活吗？你问这干什么？哎，哥，这个能看出来的，他的衣着打扮，他保养的怎么样，能看出来的，他是不是个有钱人呢？呃，跟跟跟咱们差不多啊。是是，差不多。看不出来。他若复活的话，会跟咱们来抢天佑的。哎呦，小山。你就放心吧，天佑是咱们家人，谁都抢不走。放心吧，快吃吧，快吃吧。